이시영은 2020년 넷플릭스 드라마 스위트홈에서 주연 서희경 역을 맡았다. 특전사 출신의 소방관 역할인데 엄청난 벌크업을 하며 근육을 단련했다고 한다. 추격해오는 거미 괴물의 습격을 피해 통풍구 밖으로 탈출해 내려올 때 한층 더 선명하게 드러나는 무시무시한 척추 기립근 장면의 그녀는 터미네이터 시리즈의 사라 코너나 에일리언 시리즈의 엘렌 리플리 등의 막강 여전사 캐릭터들과 비교해봐도 꿀릴 게 없는 정도였다. 한마디로 K-드라마 사상 역대 최강 걸크러쉬 여전사 캐릭터 상징 그 자체이자 하나의 비 나는 이정표가 되었다고 해도 과언이 아니다. 최근 들어 다양한 남초 커뮤니티에서 이시영을 누님이 아닌 형님으로 지칭하는 열혈 동생들이 늘어나는 기이한 현상이 벌어지고 있다. 형님이 예쁘기까지 한건 반칙 아닌가? 세상 단출한 기본 2종 세트만 입고 촬영한 문제의 통풍구 장면에서 미처 섹시함을 못 느꼈다는 예상 밖의 반응도 있다. 그녀의 찰진 근육들이 빚어내는 바디 밸런스 피지컬에 압도당해 섹시함보단 경이로움을 느낀 탓이다. 비슷한 시기 TVN의 재난 대비 생존 기술 습득 체험 예능 프로그램인 나는 살아 있다에서도 뛰어난 체력, 정신력, 팀워크를 보여주며 호평을 받았다. 스위트홈을 위해 벌크업해둔 근육, 체력을 나는 살아있다 때까지 잘 써먹었다. 2021년 5월 14일 15kg의 군장을 메고 광고 촬영을 하다 발이 까졌다고 한다. 이 모습은 군필자와 남초 사이트에서 호평을 받았으며 자신들이 광고 현장에 있었다면 가라 군장으로 시켜 덜 힘들게 했을 것이라는 아쉬움을 표현했다. 이시영은 배우와 동시에 복싱 선수의 길을 걸었다. 갑자기 배우와 병행해 복싱 선수의 길을 걷자 당연히 논란이 있었지만 대다수 네티즌들의 반응은 대단히 호의적인 편이다. 사실 연예인이 이런 투잡을 갖는 것은 생각보다 흔한 일이다. 레이서로 활약하고 있는 류시원, 이세창 뿐만 아니라 연예인 중 어느 정도 인지도가 있으면 홍보대사를 맡는 경우도 심심치 않게 볼수 있기 때문이다. 다만 이런 연예인 중 상당수가 간판만 그럴싸하게 달고 실제 활동은 거의 하지 않는 경우가 많은데 이시영은 밑바닥부터 시작해 차근차근 꾸준한 성과를 거두고 있다는 점에서 분명한 차이가 있다. 이시영의 스승인 임무관장에 의하면 현재 복싱에서 은퇴한 상태라고 한다. 다만 선수로서는 은퇴하지만 생활체육인으로서 복싱을 즐기겠다고 한 것을 보면 아마 생활체육 복싱 대회 정도는 출전할 가능성도 있다. 이시영 소속사는 습관성 탈구로 2015년 6월부터 훈련을 중단하고 선수 생활을 마감했다고 밝혔다. 이시영은 벌써 배우 활동을 시작한 지 10년이 넘었다. 여러 면에서 롱런하는 배우라고 볼수 있다. 그녀가 이렇게 롱런할 수 있는 배경에는 어떤 마음가짐이 있었을까? 그녀는 자신이 뭔가의 재능이 있었다면 이렇게 못했을 것이라고 했다. 복싱도 잘할 수 있겠지 하는 미련이 있어서 했던 것이라고 밝혔다. 이어 뛰어난 재능을 가진 것이 아니기 때문에 미련이 남고 그래서 계속했던 것 같다. 내가 할수 있는 건 열심히 하는 것 뿐이다. 오래 하려면 여러 가지가 많이 필요한데 내 경우는 운도 어느 정도 있었던 것 같다. 한 분야로 꾸준히 도전했을 때 알아봐 주시는 분들이 있다는 거니까 라고 겸손하게 답했다. 2018년 3월 9일 방영된 나 혼자 산다에서 빅뱅의 멤버 승리가 이시영과의 인터뷰에서 충격적인 발언을 듣고 당황하는 모습이 그려졌다. 버닝썬 게이트가 터지기 전이었다. 이시영은 승리에게 모 모유비누를 선물로 나눠 주겠다고 했다. 이시영의 말에 패널들도 모두 당황했다. 이시영은 모유로 비누를 만든다는 말에 문화 충격을 느낀 표정을 지었다. 그러나 이시영은 천진난만한 표정으로 저도 몰랐는데 굉장히 피부에 좋다고 하며 모유비누 자랑을 늘어놨다. 이어 이시영은 자신이 모유가 워낙 많아서 모유비누를 제작해 나눠줄 것이라고 설명했다. 한 번도 웃지 않고 진지하게 그 말을 하는 이시영의 모습에 모두 혀를 내둘렀다. 이시영은 굴하지 않고 항산화 작용까지 있다며 모유에 대한 특강을 이어갔다. 이시영은 틱톡 팔로워 600만 명 이상을 보유하고 있다. 그녀는 틱톡으로 많은 팬의 사랑을 받고 있다. 이시영은 배우라는 직업적 특성을 잘 살려 주로 드라마, 스토리, 개그 드라마 등의 콘텐츠를 올린다. 틱톡의 내용마다 누구나 실생활에서 한 번쯤 겪을 만한 상황을 유쾌하게 연출한다. 거기에 배우의 연기력까지 첨가해 보는 재미가 쏠쏠하다. 두 사람의 손인 줄 알았는데 알고 보니 혼자 손을 맞잡았던 영상. 배경음악이 맞춰 지퍼를 내리며 옷을 계속 벗는 영상. 내가 찾으면 없고 엄마가 찾으면 나오는 가정 내 미스터리를 재치있게 풀어낸 영상 등 다양한 콘텐츠가 있다. 그 외에도 각 편의 콘텐츠는 마치 한 편의 짧은 드라마를 보듯 스토리와 반전 재미가 탄탄하다. 이시영은 의외로 가창력이 수준 중급이다. 본인이 뮤직비디오 주연을 맡았던 베이지의 지지리 음악방송 무대에 올라 대신 노래를 불러 화제가 되기도 했다. 당시 베이지와 이시영이 같은 소속사였기 때문에 베이지의 신곡 홍보를 이시영이 전담하다시피 했다. 아예 컴백 첫 주는 이시영이 대신 방송에 나와서 베이지가 이시영인 줄 아는 사람이 있었을 정도였다. 드라마를 위해 체지방률 8%를 만드는 기염을 토한 배우 이시영의 이야기 어떠셨나요? 형님이라고 불리며 많은 팬의 사랑을 받고 있는데요. 틱톡을 통해서 또 다른 재미를 보여주고 있는 그녀. 앞으로도 새로운 모습 많이 보여줬으면 좋겠습니다. 오늘 영상 여기서 마칩니다. 시청해주셔서 감사합니다.